ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ്ലാം അലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ബ്യൂട്ടി ടിപ്സുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരെ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ വിജയം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരെ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും സുലഭമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കച്ചാറവായ കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കച്ചാറവായ കൊണ്ട് പല ഉപകാരങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് ഉപ പിന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലിനും അങ്ങനെ പല പലതരം ഉപക ഉപകാരത്തിനും ഈ കച്ചാറവായ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഇതേപോലെ തൈകളൊക്കെ നട്ട് വളർത്തുക നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി പത്ത് രൂപ തൊട്ട് നൂറ് രൂപ വരെ ഇതിൻ്റെ തൈകൾക്ക് കാശുള്ളൂ ഓവർ കാശൊന്നുമില്ല ഇരുപത് രൂപക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് രൂപേൻ്റെ ഒരു തൈയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുവപ്പ് മണ്ണ് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ ജെല്ലിൻ്റെ മേലെ ഇന്നലെയാണ് നമുക്ക് വേറൊരു പിന്നെ തൂമ്പ് വരുള്ളൂ കാരണം വേറൊരു മുള വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതിന്നൊരു പിന്നെ ഒരു കുത്തലൊക്കെ വന്നൊരു കച്ചാറവായാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് മുറിച്ചെടുക്കുക തൂമ്പ് എടുക്കരുത് ആരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം മഞ്ഞളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഓവറാവണ്ട വെളുത്തുള്ളി നമ്മളെ മുഖത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തേന കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു ശല്ലൊക്കെ തേൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കടയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തേന് അപ്പോൾ നല്ല തേനാണ് അപ്പോൾ തേ ആവശ്യത്തിന് തേൻ എടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത കറ്റാർവായ അടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കറ്റാർവായ പിന്നെ അതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നല്ല ഹൈസ് വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഐസ് വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞൾ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെളിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കുന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നല്ല അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അമ്മിക്കല്ലിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അമ്മിക്കല്ലിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ അമ്മിക്കല്ല് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല കാരണം പച്ച മഞ്ഞളല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറിച്ചു വിടുന്ന പെട്ടെന്ന് പിന്നെ തയ്യാറാക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി അപ്പം ഇതുപോലെ പച്ചമഞ്ഞളൊന്നും കിട്ടാല്ലാത്തവർ മുളക് പൊടി കൂടാത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാശ് പിന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കട്ടോ ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ കറ്റാർവായ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജെല്ല് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ജെല്ല് നല്ല പോലെ കത്തിയിട്ട് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുത്താലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോരും അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ പിന്നെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മഞ്ഞളും വെളുത്തുള്ളിയും കറ്റാർവായും കൂടെയാണ് നമ്മളിവിടെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ മൂന്നും ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി കി
ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും പടുക്കള ജോലി എടുക്കണ പോലെയൊക്കെ നമ്മളെ സ്കിന്നിനെ കെയർ ചെയ്ത് കെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നാടൻ ഫേസ് ബാക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രേ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ബൗളിലോക്ക് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികൾക്കായാലും പെൺകുട്ടികൾക്കായാലൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളിപ്പോൾ കോളേജിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ നമ്മളെ മുഖത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സാധാ മഞ്ഞളൊക്കെ തേക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ മുഖത്ത് ഒരിക്കലും മഞ്ഞ കളർ വരില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളെ മുഖത്തുള്ള കറുപ്പ് പാടുകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നിറത്തിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ കൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസ് റിസൾട്ട് തന്നെയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലും സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തേനാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് തേന് തേൻ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഡിസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് തേനൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എത്രത്തോളം ഇതിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം ഇരുന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ നമ്മളെ മുഖത്തോ കയ്യിലോ കാലിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതൽ ടൈം ഇത് രണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ യോജിക്കുന്ന ടൈം വരെ ഇരി ഇരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എണീച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പിന്നെ നല്ല മസാജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം ലൂസാണല്ലോ എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് ലൂസായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് ഐസ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നല്ലോണം ഐസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക സോപ്പ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരേ ഒരു സോപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ എല്ലാ സോപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സോപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരാണായാലും പെണ്ണായാലും ഇപ്പോൾ എത്ര ഒരു ഏജ് ആയാലും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടും പിന്നെ പല ടിപ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ശരീരം നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കഴുകി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു നിറം വെക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒരു തെളുക്കൊക്കെ വരും നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി നല്ലോണം കോട്ടൻ നമ്മൾ വെള്ളം പോരുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോരുന്ന തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ എവിടെയാണ് പിന്നെ മസാജും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ഫേസ് ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കയ്യിലാണോ ഞാൻ ഇവിടെ കയ്യിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ മുഖത്ത് തേച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ജെല്ല് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് കുറേ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വെളുത്ത് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒരതി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കറുത്ത പിന്നെ പാട്ടുള്ളടുത്തും അതുപോലെ കുരുള്ളടുത്തൊക്കെ നല്ലോണം നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര കഴിവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇതുപോലെ നല്ല ഒരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ കുരുവൊക്കെ താന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ
അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെ നല്ലോണം ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മളെ മൊത്തവും കഴുത്തിലൊക്കെ നല്ലോണം ഒരതി കൊടുക്കട്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്ര ടൈം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര അത്രയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറവ് ടൈം ആരും നോക്കരുത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മസാജും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ജെല്ലും പേസ്റ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ നിർത്താ നിർത്തി കൊടുക്കുക നമ്മളെ മുഖത്താണെങ്കിൽ മുഖത്ത് എവിടെ എണീച്ചെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി കൊടുക്കട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ അത്ര ടൈം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഈ തേനും ജെല്ലൊക്കെ നല്ലോണം ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ഇറുകിയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന ഈ ടൈം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കഴുകി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല നമ്മളെ റൈസിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ അരി എടുത്ത് പൊടി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കഴുകിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളം ആദ്യം കുറച്ച് കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒരതി കൊടുക്കട്ടെ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ മുഖത്തൊക്കെ നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തേന് ഉപയോഗിച്ച കാരണം നമ്മളെ മുഖത്ത് മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക തേന് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മുഖത്ത് മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കളർ പോലും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യട്ടോ എന്നാൽ തന്നെ നമ്മളെ കളർ നമ്മളെ പിന്നെ കയ്യിനായാലും മുഖത്തൊക്കെ ആയാലും നല്ലൊരു പിന്നെ നിറ നിറം കിട്ടും നല്ലൊരു തിളക്കം വരും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം നിറം വെക്കും കേട്ടോ കൈയൊക്കെ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി തോത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തോർത്തെടുക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന കയ്യിലും ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത കൈയും കൂടെ വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളൊരു മണിക്കൂർ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതുപോലെ പിന്നെ നല്ലോണം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും കിട്ടുക അതിപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത കൈയാണ് അതിൻ്റെ കളറും ഈ ചെയ്തെടുത്ത കയ്യിൻ്റെ കളറും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എന്നും പറയണ പോലെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നും പറയണ പോലെ ഓക്കെ ബൈ